Desde Corantioquia seguimos generando buenas noticias, noticias que nos llenan de esperanza, pero que también nos retan a seguir trabajando, no solo nosotros como institución, sino con las diferentes eh, alianzas que tenemos desde lo público y desde lo privado, pero especialmente con la comunidad, con los ciudadanos. Hoy les podemos contar que hemos liberado en los últimos días más de 183 animales que llegan a nuestro hogar de paso, en un trabajo también coordinado con el área metropolitana, que llegan al centro de atención y valoración que ellos tienen y luego de un trabajo arduo con nuestro equipo técnico de médicos veterinarios, de zootecnistas, se logra la liberación de estos animales para que lleguen nuevamente a un entorno natural a prestar su servicio ambiental. Tenemos diferentes especies allí representadas, eh, pero todos ellos, o, su, o la mayoría de, de estos animales, pues vienen de la tenencia ilegal, del comercio ilegal de fauna silvestre. Por esto queremos hacer nuevamente un llamado a toda la comunidad, a decir, paremos ya la tenencia ilegal y sobre todo paremos ya el comercio. No podemos comprar fauna silvestre bajo ninguna circunstancia. Eh, queremos también destacar nuestra red de fauna silvestre libre, allí hemos recibido varias denuncias, varias quejas de la comunidad donde nos dan a conocer unas redes que tenemos en los diferentes territorios, una red de tráfico ilegal de fauna silvestre que se genera incluso en las redes sociales, eh, ahí están ofreciendo diferentes tipos de animales, todos de fauna silvestre y esto nos genera una alerta muy importante. Venimos trabajando con la policía, con la fiscalía porque esto es un delito, pero también decirle a la comunidad que en la medida en que no compremos no estamos incentivando mayor maltrato y afectación de nuestros ecosistemas. Entendiendo que un ecosistema sano también es una calidad de vida adecuada, sana para todos nosotros los habitantes de este territorio.